வெல்கம் டு நாவின் சுவை இன்னைக்கு நம்மளோட ஸ்பெஷல் ரெசிபி வெஜிடபிள் கட்லெட் அது எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம கட்லெட் செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட கேரட் நறுக்கி வச்சிருக்கிற பீன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்ந்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு தேவைக்கேற்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் வேணும்னாலும் நீங்கள் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கிற நம்ம உருளைக்கிழங்கு வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு இது எல்லாமே வந்து நல்லா ஆரிடுச்சு இது கூட வேணும்னா கொத்தமல்லி எல்லாம் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா இது கூட கலந்துட்டு கண்டையில் பிடிச்சிருங்க இப்போ இதில் இருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டி இந்த மாதிரி ஷேப் கொண்டு வந்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் நீங்கள் இதை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கட்லெட் உருண்டைகளை எடுத்து நம்ம மைதா மாவில் டிப் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த மைதா மாவு எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பூரணத்தை வந்து நல்லா ஒட்டி பிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இதை வந்து மைதா மாவில் டிப் பண்ணுறோம் இதை மைதா மாவில் இந்த மாதிரி நல்லா ரெண்டு சைடும் கோட்டாகிற மாதிரி டிப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு நல்லா புரட்டி எடுத்துடலாம் அப்போ தான் வந்து கட்லெட் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அதுக்காக இந்த மாதிரி நல்லா பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு புரட்டிக்கோங்க இப்போ இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடாயிடுச்சு இதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கட்லெட் பீசஸ்ஸை ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் இதை போட்டுட்டு இது ரெண்டு சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ ரெண்டு சைடும் இதை நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா ப்ரௌன் கலர் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வே வேகட்டும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான கிறிஸ்பியான கட்லெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இது கூட நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக வேணால் டொமேட்டோ கெச்சப் வேணால் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து சாப்பிட்டீங்கன்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்க